నేను బాగా మాట్లాడలేనండి నేను బాగా పాడలేనండి నాకు బాగా వీళ్ళందరికీ వచ్చినట్టుగా ఆ టెక్నికల్ టీంకి ఉన్నంత టాలెంట్స్ నాకు లేవండి నేను బైబిల్ చదవలేకపోతున్నాను లేదా దేవుని వాక్యం చదవడం నాకు రావట్లేదు నేను మూగదానండి లేకపోతే నాకు చెవులు వినబడవండి ఇట్లా నేను చూడలేనండి నాలో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి బలహీనతలు ఉన్నాయని కొంతమంది తామకున్న బలహీనతలు బట్టి రోజు కృంగిపోతూ దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు ఈరోజు దేవుని సేవకునిగా ప్రకటిస్తున్నా నువ్వు దేవుని చేతిలో ఉన్నావో లేదో చూసుకొచ్చాలు ఆయన చేతిలో ఆయన పరిధిలో ఆయన హస్తంలో ఉన్నావో లేదో చూడు దేవుడు నీ బలహీనతలను కూడా తన ఉద్దేశాల కోసం వాడుకుంటాడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం చేయద హలలుయ అలా అని చెప్పి నేను పాప బలహీనతల గురించి మాట్లాడల్లా నాకు త్రాగుడు అలవాటు ఉందండి అది దేవుడు తన ఉద్దేశాల కోసం వాడుకుంటాడు దీని గురించి నేను మాట్లాడల్లా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఇన్ఫార్మిటీస్ ఫిజికల్ ఛాలెంజెస్ దట్ యూ హ్యావ్ కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఏమండి నా కాళ్ళు నడవలేకపోతున్నానండి నేను దేవుని కోసం ఏమి చేయలేకపోతున్నాను యూ కెన్ డూ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ నీకున్న పరిధిలో ఉన్న దేవుని కోసం ఏదో ఒకటి చేయగలవు ఆయన చేతిలో నువ్వు పెట్టుకుంటే నీ జీవితంలో దేవుడు నిన్ను ఆశ్రయించి వాడుకుంటాడు హెలెన్ కెల్లర్ గురించి మనందరికీ తెలుసు ఆమె జీవితంలో పద్దెనిమిది నెలల ప్రాయంలోనే కళ్ళు కనబడడం మానేసినాయి చెవులు వినబడడం మానేసినాయి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటైనా ఉంటే మనిషికి ఏదో ఒక విషయాన్ని నేర్పించగలం కళ్ళు కనబడకపోయినా చెవులు వినబడితే చెప్పడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు ఒకవేళ చెవులు వినకపోయిన కళ్ళు కనబడితే ఏదైనా వస్తువులు చూసి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి నేర్పించవచ్చు కానీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే హెలెన్ కెల్లర్కి ఈ రెండు పని చేయట్లేదు కళ్ళు పని చేయట్లేదు చెవులు పని చేయట్లేదు ఆమెకి ఏదైనా ఒక విషయం నేర్పించాలంటే ఎలా నేర్పించాలి ఒక సగటు విద్యార్థికి ఒక గంటలో ఏదైనా నేర్పించగలిగితే ఆమెకు ఒక పది పదిహేను రోజులు పడద్దేమో ఎందుకోసం అంటే ఆమెకు ఒక్క ఛానల్ కూడా ఇన్పుట్ ఛానల్ ఏది కూడా ఆమెకు పనిచేయట్లేదు అలాంటి సందర్భంలో యానీ సెల్వాన్ అనబడే ఒక టీచర్ ఆమె మీద దయ కలిగి నేను నా జీవితకాలం అంతా ఈమెకు ఏదో ఒక విషయంలో నేర్పించడానికి నా నేను తీర్మానం చేసుకుంటున్నాను ఆమె కమిటెడ్గా ఆమెకు మేలు చేయడం ప్రారంభించింది హెలెన్ కెల్లర్కి అన్నీ నేర్పించింది ఒక ట్యాప్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆ వాటర్ పడుతుంటే ఆ దార దగ్గర చేతులు పెట్టి అక్కడి నుంచి ఆమెకు నేర్పించడం ప్రారంభించింది ఇట్ వాస్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ ఆఖరికి హెలెన్ కెల్లర్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఈమె ఈ రోజున ప్రపంచ సెలబ్రిటీలు ఆమె కూడా ఒకటి ఆమె పేరు తెలియని వారు లేరేమో హెలెన్ కెల్లర్ పద్దెనిమిది నెలల ప్రాయంలోనే చూపును మరియు వినికిడిని కోల్పోయిన ఆమె ఆస్కార్ అవార్డు పొందుకుంది అంటే ద స్టోరీ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా జీవిత గాథ అనే పుస్తకం రాసి ఈ రోజున అనేక మందికి ప్రేరణ స్ఫూర్తి ఆమె బలహీన రాలే ఆమెలో ఒక మాటలు చెప్పాలంటే పగులు ఉంది బట్ స్టిల్ ద హెవెన్లీ ఫాదర్ has been used her amuna devudu vaadukunnadu aneka mandi spurti daataga devu nilabettadu aneka mandi aashirvadaga devu nilabettadu pani chestunna appudu kantani kantlo gurchu poyindi kannu boyindi kannu pothe inga na jeevitham anta poyindi anukoledu louis braille braille lipi kanipettadu naalage evaraithe kallu lenu varu unnaro vallandaru kuda andhakaramlo bratadaniki veelledu ajnanam ani andhakaramlo bratadaniki veelledu వారందరూ చదువుకోవాలి వారందరూ చదవాలని లూయిస్ బ్రేలి ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి బ్రేలీ లిపిను ప్రపంచంలో తీసుకొచ్చాడు ఈ రోజున కళ్ళు లేని అందులు అనేక మంది బ్రేలీ లిపి ద్వారా పిహెచ్డీలు కూడా చదువుతున్నారు కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది టెన్త్ క్లాస్ పది సార్లు ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు కానీ కళ్ళు లేని వాళ్ళు చాలా మంది పిహెచ్డీలు చదువుతున్నారు వారందరికీ స్ఫూర్తి వారందరికి కారణం ఏంటో తెలుసా లూయిస్ బ్రేలి ఇతనుకున్న ఆ బలహీనత ఆ రోజున ఆ కంటిలో కంఠాన్ని కూర్చుపోయింది కాబట్టి ఈ రోజున ప్రపంచానికి ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండగలిగాడు బ్రేలీ లిపి ద్వారా అనేక మందికి మాదిరిగా నిలబడ్డాడు ఎప్పటికీ కూడా బ్రేలీ లిపిలో కూడా బైబిల్ అందుబాటులో ఉన్నాయి బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వారు మరికొంతమంది ఆర్గనైజేషన్ బ్రేలీ లిపిలో బైబిల్ చేస్తూ ఉంటే చాలామంది గుడ్డు వారు ఆ బైబిల్ చదివి అందులేని వారు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు మీకు గుర్తుందో లేదో మన చర్చ్లో క్రైస్ట్ ఓటీప్ సెంటర్లో ఒక సండే కొంతమంది అంధులను తీసుకొచ్చాం వారందరూ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి కీర్తన గ్రంథాన్ని బ్రేలీ లిపిలో చదువుతూ ఉంటే మనము సర్వసాధారణంగా కళ్ళున్న మనము బైబిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎంత స్పీడ్గా అయితే చదువుతుంటామో వాళ్ళు ఆ ఫింగర్స్తో టచ్ చేస్తూ వారు అదే స్పీడ్లో బైబిల్ చదువుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది హెలన్ కెల్లర్ దగ్గరికి ఒకసారి వచ్చి ఒక ఆయన అడిగాడు అమ్మ నీ దృష్టిలో నిజమైన అందులు ఎవరు అంటే ఆ వంటది దేవుణ్ణి నమ్మని వాడే నిజమైన అందుడు ఆధ్యాత్మికమైన పరిపక్వత లేని వాడే నిజమైన అంధుడు అని ఆనాడు హెల్ అండ్ కెల్లర్ ఒక మాట సెలవిచ్చింది ఎందుకు ఈ మాట చూత్రం తెలుసా పుట్ యువర్ ఫెయిత్ ఆన్ గాడ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ షార్ట్ కమింగ్స్ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ సెట్ బ్యాక్స్ 
నీకున్న సెట్ బ్యాక్స్ ని బట్టో నీకున్న షార్ట్ కమింగ్స్ ని బట్టో నువ్వు వరీ అవడానికి వీలు లేదు ప్లేస్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంట్రస్ట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ సర్టన్లీ గాడ్ విల్ యూజ్ యూ నో మ్యాటర్ వాట్ నీ బలహీనతలను నీ పగుళ్లను దేవుడు వాడుకొనగలడు సారైపోతే విధవరు వాళ్ళ ఇంట్లో పుల్లలు ఉండుంటే ఆమె గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు కానీ ఆమె జీవితంలో ఒక కొరతే ఆమెను ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం తీసుకొచ్చింది కానీ ఆ కొరత నుండి ఆశీర్వాదాలు రావడానికి ఆమె తన విశ్వాసాన్ని కూడా ఉపయోగించుకున్నట్టుగా దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఫెయిత్ ఈస్ ఎ వెపన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ విశ్వాసం అనేది మన చేతుల్లో ఒక ఆయుధంతో సమానం ఇప్పుడు ఆయుధం ఉపయోగించాల్సిన సమయంలో ఉపయోగించాలి అవునా కదా ఒక శత్రువు మన ఇంట్లోకి వచ్చి నిలబడ్డాడు అనుకోండి మన చేతులు ఆయుధం పెట్టుకుని ఇదిగో నా చేతులు ఆయుధం ఉందంటే సరిపోదు దాన్ని ఉపయోగించాలి వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏ అందుని బట్టి నా సర్మెంట్స్లో చాలా విషయాలు నేను చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా డోంట్ లూజ్ యువర్ ఫెయిత్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూజ్ యువర్ ఫెయిత్ నీ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు నీ విశ్వాసాన్ని నిలుపు చేయొద్దు యూజ్ ఇట్ ఆ విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించి నేర్చుకో ఒక మంచి వెపన్ మన చేతిలో ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు దాన్ని ఆపరేట్ చేయడం తెలియాలి దాన్ని కరెక్ట్ విధానాల్లో ఉపయోగించినప్పుడే మన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటాం సారే పతి విధవరాలు జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది పొలం లేవని బయటకు వచ్చింది లోపల దేవుని సేవ కూడా కలుసుకున్నాడు అమ్మ కొంచెం నీళ్ళు ఇస్తావా నీళ్ళకే ఉంది ఎవరైనా తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అలా వెళ్తుంటే దేవజనుడు అన్నాడు ఒక అప్పాన్ని కూడా పట్టరమ్మా అన్నాడు అలాంటి సంతలు మనం ఉంటే భయంతో విలవల్లాడిపోతూ కరువుతో విలవల్లాడిపోతూ రేపు ఏం జరుగుతో తెలియని పరిస్థితుల్లో మా ఇంట్లో కొంచెం పిండి ఉంటే నేను నా కుమారుడు రొట్టె కాల్చుకుని తిని చచ్చిపోదాం అనుకుంటే అది కూడా నీకు ఇచ్చేయాలా అది కూడా తీసుకొచ్చి నీకు ఇవ్వాలా ఇదే నా దేవుని సేవకులుగా మీరు చెప్పే మాటలు ఇవే నా ప్రవక్తలుగా మీరు చెప్పే మాటలు ఇంకెప్పుడు ప్రజల మీద ఆశపడి బ్రతకడమైనా మీ జీవితం అంతా మాకున్నది కూడా లాగేసుకుందాం అనే ప్రయత్నం మీది మీకు కొన్నది లాగేసుకుందాం అనే దేవుని ఉద్దేశం కాదు నీ కొన్న దాన్నే దీవించాలని దేవునికి ఆలోచన హలలుయ ఐదు రొట్టెల రెండు చేపలు ఐదు వేల మంది ఆకలిని తెరచగలిగే అంటే ఆ చిన్న బాలుడు ఆ రొట్టెలు పట్టుకొచ్చి దేవుని చేతిలో పెట్టాడు కాబట్టే విశ్వాసంతో పనులు చేయడం విశ్వాసంతో కార్యం జరిగించడం ఎప్పుడైతే ఆ కార్యం జరిగిందో సారే పతి విధవరాలు అయ్యా నువ్వు దావిజనుడు కాబట్టి నువ్వు ప్రవక్తవు కాబట్టి ప్రవక్త ఎలా గుర్తించింది ఆయన వేసుకున్న వస్త్రాలను బట్టి ఏలియాను చూడగానే ప్రవక్త అనే యొక్క ప్రసంగాన్ని ఒక సందేశాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు అతను వేసుకున్న వస్త్రధారణ అతని మాటలన్నీ కూడా ప్రవక్తను ప్రతిబింబించాయి వెళ్ళింది ఆ పిండితో రొట్టె కాల్చింది పట్టుకొచ్చి దేవుని సేవకుడు చేతిలో పెట్టేసింది మా మాటలు లేకుండా తినేసాడు దేవుని సేవకుడు అయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కరువున్న మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఆమె ఇంటిలో ఉన్న ఆ తొట్టెలో ఆ పిండి తరిగిపోలేదట బుడ్డిలో నూనె తరిగిపోలే దేవుడు నా మనసు స్తోత్రం కలిగిన గాక నేను అనుకుంటాను ఆమె రోజు ఉదయాన్నే లేస్తుంది వెళ్తుంది చూస్తూ ఉంటే ఆ తొట్టిలో పిండి ఉంది ఆ బాక్స్లో లేకపోతే ఆ పాత్రలో పిండి ఉంది తీసుకుంటుంది రొట్టెలు కాల్చేస్తుంది బిడ్డకి ఇస్తుంది ఆమె తినేస్తుంది ఏలియా గురు కూడా అదే ఇంట్లో సెటిల్ అయిపోయాడు ఆయన కూడా పెట్టేస్తుంది ఈ లోపల బంధువులందరూ తెలిసిపోయింది రే మన మార్తమ్మ గారి ఇంట్లో ఒక పాత్ర ఉందటరా దానిలో పిండి ఊరతుందట రండి కరువులో ఉన్నంత కాలం వాళ్ళని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని ఆ బంధువులు ఈ బంధువులు ఆ దేశం నుండి ఈ దేశం జాగ్రత్త వచ్చి మొత్తం ఇల్లంతా కిటకిటలాడిపోతూ ఉంటే ఈమె పిండి తీస్తూ ఉంది రొట్టెలు చేస్తూ ఉంది వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంది హ్యాపీగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఉదయాన్నే వస్తుంది మరలా తీస్తూ ఉంది నూనె తరిగిపోవడం లేదు ఈ కరువు ఉన్నంత కాలం దేవుడు ఆమెను పోషించడం మాత్రమే కాకుండా ఆమె ద్వారా దావిజనుడు పోషించబడ్డాడు ఆమె ద్వారా తన బంధువులు కూడా పోషించబడ్డారు ఏమీ లేవు ఇకే నా జీవితం ఇదే ఆఖరి రోజు ఇదే నా జీవితంలో ఆఖరి గడియ ఇదే నా జీవితంలో ఆఖరి ఆహారం అనుకున్న ఆమె ఒక సమయంలో అనేక మందికి ఆదిని ఆశీర్వాదకరంగా మారింది షీ బికేమ్ అన్ ఇమెన్స్ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ మోర్ పీపుల్ దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ జీసస్ దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకేమీ లేదు నా జీవితం అంతా ముగిసిపోయింది ఇదే నా జీవితంలో ఆఖరి రోజు ఇదే నా జీవితంలో ఆఖరి గడియ బహుశా ఈ నెలే నా జీవితంలో ఆఖరి నెలేమో అనుకుంటున్నావేమో బట్ స్టిల్ God can lift you up and God can place you in a place where you can influence many more people aneka mandru influence cheyagalige aa pranthalo devunni nadipinchipothunadu namminu vaaru devunna manu stotram cheptha hallelujah yes our god is capable adugu vaatanadi kante uinchu vaatanadi kante athyadhikanga cheyagala samadhu don't lose your faith my friend in this terrible situation in this devastating situation in this deplorable conditions please don్ట్ లూజ్ యువర్ ఫేత్ నీ విశ్వాసాన్ని ఏమాత్రం వదిలిపెట్టద్దు నీ విశ్వాసాన్ని ఏమాత్రం పోగొట్టుకోవద్దు య
చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబరుకు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబరుకు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి